Énergie Formation est un organisme de formation. Nous sommes basés essentiellement sur Nantes, Paris et Lyon. Nous délivrons des formations techniques à destination de la filière gazière. Et nous faisons des formations tournées vers les énergies renouvelables, les gaz renouvelables, les gaz verts, donc notamment le biométhane. Et nous avons aujourd'hui une première formation sur l'hydrogène. Cette formation d'hydrogène, elle est axée sur les fondamentaux de la filière hydrogène et sur le comportement de la molécule. Les particularités de l'hydrogène qu'on enseigne aux apprenants sont essentiellement liées à ses caractéristiques physiques, d'où l'intérêt d'associer la théorie sur les caractéristiques pures et la pratique grâce aux maquettes que l'on dispose pour faire les expériences. Le plateau incendie permet visuellement aux participants de faire le lien entre les caractéristiques qui ont été vues d'un point de vue théorique et le visuel de la flamme à la fois méthane et hydrogène. Nous réalisons des mises en situation sur les plateaux en extérieur sur des cas pratiques de l'extinction de feu, de l'écoulement, etc. Nous avons plusieurs axes de développement. Le principal étant sur l'infrastructure de distribution de l'hydrogène, mais cependant il reste toute la partie usage et mobilité où nous recherchons l'optimum pour répondre à la demande de nos clients et nous sommes tout à fait ouverts pour pouvoir créer de nouvelles formations en partenariat avec ces clients. Aujourd'hui, nous animons ce stage à 12 stagiaires. Jusqu'à présent, toutes les sessions ont été pleines. Nous avons de très bons retours sur ces sessions, donc inscrivez-vous vite. Cette formation dure deux jours. Elle est essentiellement animée sur le site de nantes Montluc. Nous avons réalisé une maquette qui permet d'expliquer les caractéristiques physico-chimiques de la molécule H2 et avec ses particularités. Concrètement, pour qu'il voit la différence entre les deux flammes, on enflamme du méthane et de l'hydrogène. On se sert ensuite de la caméra thermique pour voir la différence. C'est une molécule qui est beaucoup plus petite que le méthane, qui a une densité bien inférieure et une propagation qui est nettement supérieure. Toutes ces caractéristiques montrent la différence de couleur entre les deux flammes. Ça nous servira à expliquer les phénomènes d'écoulement, les phénomènes de combustion et tous les autres phénomènes qui sont liés à l'hydrogène. Cette maquette doit être stockée dans le local et donc nous avions la difficulté d'assurer cette sécurité. Nous avons dû réfléchir à un système de détection. Ce système de détection devait répondre à trois objectifs. Zéro accident avec cette maquette, une mise en situation réelle par rapport à ce qu'on pourrait retrouver dans un système industriel, assurer la sécurité lorsque personne n'était présent sur le site. Nous avons fait appel à la société Télédine Gaz Flamme Détection. Il nous a accompagnés sur l'ensemble du projet jusqu'à la remise en exploitation du système. En tant qu'acteur historique de la détection de gaz et de flammes, Énergie Formation a souhaité faire appel à nous pour sécuriser la maquette pédagogique de leur espace hydrogène. Nous avons disposé deux capteurs, un pour le CH4, un pour l'hydrogène, et également un capteur de flamme, le tout relié sur notre centrale AMX 43, ce qui nous permet d'assurer les asservissements principaux en cas de détection de gaz. Télidine nous a apporté des éclairages et nous a apporté une solution clé en main. En cas de fuite de CH4, nous avons préconisé la mise en place d'un capteur infrarouge de type GD10. Et en cas de détection hydrogène, nous avons préconisé la mise en place d'un capteur de type OLCT100 catalytique H2. En cas de fuite de CH4, les deux détecteurs détecteront. Et en cas de fuite d'hydrogène, un seul détecteur détectera, le capteur catalytique. Ce qui nous permet de qualifier la fuite. C'est là, dans cette phase de protection ATEX de l'ensemble de la salle, que notre interlocuteur a apporté toute sa plus-value. Nous avons positionné les détecteurs au plafond, au plus près de l'extracteur ATEX également que nous avons mis en place, car les deux gaz étant plus légers clairs, ils vont se diriger immédiatement vers le plafond. En détection flamme, nous avons mis notre nouveau capteur Spyglass, un capteur flamme équipé d'une caméra vidéo permettant de qualifier la flamme et la rendre visible directement sur un moniteur. Nous avons eu la chance de travailler avec un acteur majeur comme Energy Formation qui nous a fait confiance dans la solution que nous proposons. La flamme d'hydrogène est quasiment invisible à l'œil nu, 
Pourquoi Parce que la combustion de l'hydrogène n'émet pas de suie. D'autre part, cette flamme émet peu de radions thermiques. La flamme d'hydrogène a donc un risque plus important puisqu'elle n'émet pas les signaux d'alerte et donc on a plus vocation à rentrer en contact physique avec elle, ce qui peut créer des risques de brûlure. L'hydrogène est un gaz qui a une très faible densité et donc en extérieur qui a une propension à se disperser, ce qui permet de réduire la création des nuages de gaz et donc réduire le risque d'explosion. En revanche, l'hydrogène a une très faible EMI, énergie minimale d'inflammation. Elle est de l'ordre de 17 microjoules. À titre d'information, c'est 16 fois moins que le méthane. Ce qui va se passer, c'est que la moindre source d'ignition, ça peut être de l'électricité statique, ça peut être une source thermique, ça peut être bien évidemment une étincelle, va pouvoir créer une ignition et inflammer le nuage de gaz.